안녕하십니까 성북동 영어쌤 SK쌤입니다 오늘은 스튜라이트 2019년 교재 제6장의 제목 파악을 한번 해보도록 하겠습니다 오늘 게이트웨이 문제부터 6장을 한번 시작해 보시면 되겠습니다 1번 문제부터 한번 보시죠 1번 문장입니다 1번 문장 With the general accessibility of photocopiers in student libraries Students tend to copy the relevant material for later use General accessibility가 먼저 나오는군요 그래서 일반적인 가용성 일반적인 이용성 이런 정도의 뜻입니다 즉 in student libraries 학생들의 도서관에 photocopiers 복사기들에 대한 일반적인 사용성을 가지고서 라는 해석이 되겠죠 이 가용성 이용성 이라는 게 한마디로 사용을 할수 있다 배치가 되어 있다 기계가 거기 있어서 쓰면 된다 뭐 이런 정도의 해석이 되는 거죠 학생들의 도서관에 복사기의 일반적인 가용성 덕택에 students, 학생들은 tend to copy the relevant material for later use for later use 나중에 사용하기 위해서 relevant material 관련된 자료들을 copy, 복사를 하는 경향이 있다 뭐 이런 정도의 해석이 되겠습니다 네, 뭐 tend to 부정사 나와서 뭐뭐 하는 경향이 있다고 relevant가 형용사로 나와서 관련한 관련된 이런 얘기인데 그래서 여기서 material을 이제 물질 대신에 자료 정도로 해석할 수 있는 정도의 조금 그런 의역은 보여주셔야 되겠죠 그래서 감안하시고 봐주시면 좋았습니다 2번 문장입니다 In such cases The students are not always selective about the, what they copy. 이렇게 나옵니다. In such cases, 그러한 경우에 여기서 in such cases는 1번 문장의 경우인 거죠. 그래서 학생들이 나중에 사용하기 위해서 관련 이제 자료를 카피를 하는 거. 그러한 경우에 있어서 the students, 학생들은 not always, 항상 뭐뭐한 것은 아니다. 이렇게 나와서 not always는 부분부정이죠. 그래서 항상 뭐뭐하는 것은 아니다. 라고 해석하는 건데 여기 제가 써놨는데요. always의 부정은 네번입니다 그러니까 100%의 반대말은 0%잖아요. 그러니까 그 부분을 꼭 신경을 쓰셔야 되고요. Not always는 그럴 때도 있지만 안 그럴 때도 있다라는 표현이 되는 것이죠. 그래서 그 부분을 조금 조심해서 always의 부정은 내보고 Not always는 어떻게 돼요? 일종의 부분 부정이다. 이런 것을 꼭 구분을 해서 알아두시는 게 중요하다는 말씀을 다시 한번 드립니다 Selective라는 형용사가 있어서 선별적인이라는 뜻인데 이게 선별적인이라는 뜻으로 그냥 고지고대로 해석을 하시면 단어의 감이 잘안 오는데요 그러니까 누군가가 Selective About 그러니까 여기서는 지금 What they copy 그들이 복사를 하는 것들에 대하여 선별적인 경우도 있고 그렇지 않은 경우도 있다 뭐 이제 이렇게 해석이 되는 건데 이게 선별적이라는 게 무슨 얘기야 이럴 수가 있어요 근데 여기서의 선별적인 이라는 건 이런 얘기입니다 그러니까 물건을 잘 고른다는 소리입니다 이 Selective는 잘 고른다 어, 뭐뭐에 대해서 즉 여기 뒤에 About이 붙으니까요 그래서 뭐뭐에 대해서 Selective 선별적인 이렇게 해석하는 것보다 잘 고르는 이렇게 해석을 하는 거예요 그래서 즉 Not always about what they copy 즉 항상 그들이 복사하는 것들에 대해서 언제나 물건들을 잘 고르는 것은 아니다 즉 복사할 것들을 잘 고르는 것들은 아니다 뭐 이런 식으로 이제 해석을 할수 있는 부분입니다 그러니까 어, 전체 문장을 해석을 해보면 그러한 경우에 학생들이 그들이 복사하는 거에 대해서 항상 그 복사하는 그 대상들을 잘 고르는 거는 아니다 어떨 때는 좋은 거를 복사하기도 하지만 어떤 거는 쓸데없는 거를 복사하기도 한다 이런 식으로 해석이 되는 그런 부분이니까 조심해서 봐주시면 좋았지요 자 여기 원 나오는데요 선행사를 포함하는 관계대명사라서 The things that이나 The things which로 바꿔 쓸수 있는 그런 부분이 있죠 조심해서 봐주시는 거 좋았던 얘기가 되겠습니다 그래서 what they copy 전체가 한 덩어리 명사로 쓰여서 about의 목적으로 쓰이는 그런 부분도 보실 수 있었습니다 3번 문장 보시죠 Often useless material is gathered that may seem important at the time but does not seem so in the study room on the night before an exam or say due date 이렇게 나오는 거죠 종종 useless material is gathered 쓸모없는 자료들이 모여들고는 해요 that may seem important at the time 그 당시에는 좀 중요해 보였는데 but does not seem so in the study room on the night before on exam or essay due date essay due date 이제 논문 마감 일자나 혹은 시험 전날 밤에 그들의 공부방에서 실제로 당시에 보니까 중요해 보였는데 그 공부방에서 보니까 does not seem so 그렇지 않았던 그런 쓸모없는 자료들이 종종 모이기도 합니다 라는 해석이 나오는 거죠 여기서 지금 이제 이 
대절이 있는데요. 그래서 여기 지금 그 주저, 주어는 material이고 is gathered가 수동태 동사가 맞아요. 여기 지금 대절이 나오는데 이 대절이 사실은 이거는 이제 is gathered는 수동태니까 수동태는 목적어가 없지 않습니까? 그러니까 그 뒤에 이 대절이 나와가지고 이게 목적어절이 되는 것은 아닙니다. 여기 대절은 그이 앞에 material을 받는 이 대시 주격 관계 대명사입니다. 그런데 이게 대절이 너무 길기 때문에 머티리얼 바로 다음에 나버리면 이즈 게덜드가 너무 뒤로 밀려버리는 거예요. 그래서 이거를 이즈 게덜드를 붙여버리고 그 뒤에 그냥 대세를 도치시켜 쓴 겁니다. 그래서 이거는 관계대명사절이 도치시켜서 뒤쪽으로 간 그런 형태니까 영어는 무조건 긴걸 뒤로 놓죠. 그러니까 그 부분은 조금 생각해서 봐주시면 괜찮았던 그런 얘기고 이런 식으로 쓰는 경우는 그렇게 많지는 않습니다만 이렇게 써도 괜찮습니다. 그래서 이거는 어, 종종 등장하는 패턴이기 때문에 어느 정도는 보실 수 있어야 되는 부분이 있습니다. 자 그리고 여기 그래서 대시 받는 거는 이 앞에 머티리얼이 되는 거예요. 그리고 여기 소가 있는데 may seem important 이렇게 나와서 seem important죠. 그러니까 이게 이형식 동사고 여기 important가 형용사 보호예요. 그래서 그 뒤에도 seem이 나오고 소가 나와서 이 소는 앞에 나왔던 important의 대형태가 되는 거죠. At the time 그 당시에는 may seem important 중요해 보일 수도 있는데 does not seem so 그들 어 근데 그렇지가 않다. In their study room on the night before. 그래서 즉 시험 하루 전날 밤에 당신의 그 공부방에서는 그렇지 않더라. 라는 해석이 나오는 그런 얘기로 봐주시면 좋았던 얘기고 due date가 있어서 마감일자 마감일인데 유명한 단어죠. 요거는 그냥 아예 한 단어로 외워두시는 게 도움이 되겠죠. 그래서 잘 봐주시면 좋습니다. 4번 문장입니다. In addition 뿐만 아니라 연결사 주의하셔야죠. When most people photocopy material from books they feel as if they have actually accomplished something. 이렇게 나오는 거죠. 대부분의 사람들이 자료를 복사할 때 they, 그들은 as if, 마치 뭐뭐인 것처럼 이런 뜻이죠. they have actually accomplished something. 마치 무엇인가를 actually, 실제로 accomplished, 성취를 한 것처럼 feel, 느낀다 라는 해석이 나오는 부분이네요. 그러니까 이런 거죠. 복사를 하면, 그 복사를 하면서 어떤 마음이 드는 거예요? 어, 내가 이거를 알고 있어 라고 생각하는 거예요. 그러니까 사실 이 부분에서요. 되게 중요한 게 뭐냐면요. 학생 여러분. 아는 것 같은 거 하고 실제로 아는 거 하고는 굉장한 차이가 있습니다 그러니까 어떤 얘기를 들어본 적이 있는 거 하고요 실제로 그 얘기를 공부해서 본인이 딱 이해하고 알고 있는 거 하고는 천양지차가 나는 겁니다 그러니까 그 부분은 꼭 생각하셔 갖고 들어본 적이 있는 건지 내가 실제로 그거를 설명을 하려면 설명을 할 수가 있고 정리를 해서 백지에다가 본인이 정리한 부분을 딱딱딱 쓰면 좀 어느 정도 모양새가 갖춰지게 제대로 쓸수 있는지의 부분에 대해서는 검증을 해 보셔야 돼요 학생들이 공부를 할 때는 들어본 적이 있는 레벨로 공부를 하는 게 아니라 무의식 중에 물어봐도 대답이 딱 나올 정도로 명확하게 개념을 알고 계셔야 되는 것이 굉장히 중요합니다 그래서 그 부분은 생각하시고 여기서도 그 얘기를 하고 있는 겁니다 자료를 받고 복사를 떠놓으면 본인이 그걸 알고 있다고 착각을 한다는 거예요 그래서 그 부분을 생각하시면 좋은데 다시 한번 봐서요 자 이너디션은 연결사 주의하시고 포로카피라는 표현이 있는데 아까 이제 맨 앞에서도 포로카피어가 있었습니다만 이게 명사는 복사나 복사물 복사하다란 동사로도 쓰일 수 있는 그런 부분이라서 이 문장에선 동사로 쓰였어요 그런데 이게 이제 요즘은 사실은 카피하는 방식은 포토카피 방식이 아니라 스캔 카피 방식이에요 그래서 왜 복사기 같은 데다가 이렇게 종이를 올려놓고서 탁 누, 버튼을 누르시면 스캔을 하잖아요 쑥 지나가서 스캔을 하죠 근데 맨 처음에 지록스에서 제록스라 그러죠 지록스에서 맨 처음에 전 세계 처음으로 개발을 했을 때에는 버튼을 이렇게 누르면 은요 윙하고 팬이 돌다가 사진 찍듯이 번쩍 한 거예요. 그러고서 한참 지나면 이제 종이가 한장휙 이렇게 나왔던 거죠. 그게 포토카피 방식입니다. 그러니까 사진 찍듯이 정말 복사를 했다 그래서 포토카피 방식인데 요즘은 포로카피어는 없는데 전부 스캔 카피어지만 옛날부터 포로카피어라고 했기 때문에 이, 이 얘기가 그냥 남아 있어서 계속 쓰는 거예요. 그러니까 그런 건좀 신경을 쓰셔 갖고요. 그냥 요즘은 카피 메신, 카피어 이렇게 쓰기도 하지만 포로카피라고 써도 전혀 문제 없다는 거 그리고 옛날부터 써오던 단어이기 때문에 단어가 남아서 그렇더라 이제 이런 것은 좀 이해를 해주시는 건 괜찮은 얘기가 되겠습니다 자, as if가 있어서 마치 뭐뭐인 것처럼 이렇게 되는 거죠 음, as if 다음에 가정법을 쓰느냐 직설법을 쓰느냐에 대해서는 어, 가정법을 쓰는 것과 직설법을 쓰는 거에서 약간의 의미 차이가 발생을 하는 것이 맞습니다 에, 이 입시 문제에서는 as if 다음에 가정법을 쓰는 패턴이 굉장히 많이 나와요 마치 뭐뭐인 것처럼 이라고 해석이 된다 그러면 마치 뭐뭐인 것처럼 실제로는 그렇지 않다는 얘기가 
단어 자체의 논리에 포함이 되어 있는 것이기 때문에 그 뒤에 가정법을 쓰는 것이 사실은 문법적으로 딱 들어맞는 얘기가 되는 것은 맞거든요. 그러니까 그런 부분이 있기 때문에 이 문장에서는 실제로 어, They have actually accomplished something 이라서 직설법을 썼죠. 가정법을 쓰지 않았습니다. 그런데 어, as if 뒤에 가정법이 나오는 문장도 많이 보실 수 있어요. 그러니까 이거는 써도 되고 안 써도 되는 패턴인데 학생들 입장에서는 가정법이 나왔으면 그 부분을 꼭 체크를 해두고 기억을 해놨다가 학교에서 뭐 이제 내신 관련 시험이나 이런 거 나올 때 혹시라도 가정법을 물어보는 문제가 나올 수 있으니 거기에만 대비하면 된다 이런 레벨이에요 그런 정도로 대비하시면 되는 그런 정도인데 as if 다음에 무조건 가정법이 나온다는 얘기는 틀린 얘기입니다 그 부분은 좀 신경을 써주시고 혹시라도 가정법이 나오면 나중에 어떻게 될지 모르니 좀 봐둬야 된다 이런 차원으로 생각을 하셔야지 실제로 이제 as if 다음에 무조건 가정법이 나온다는 얘기는 어떤 책에서 나오는 것 같이 정설은 아닙니다 그러니까 꼭 생각하셔서 그냥 as if 자체가 마치 뭐뭐인 것처럼 요것만 알고 계시면 사실은 문제가 아닌 그런 얘기가 있습니다 그래서 어휘 자체의 해석만 좀 잘해 주시면 돼요 자 actually가 실제로 라는 뜻이라서 뭐 단어 의미 잘 봐주시는 것도 말씀드려 보고요 in addition 게다가 대부분의 사람들이 photocopy material, 자료를 복사할 때 그들은 actually accomplish something, 무언가를 실제로 성취한 것처럼 as if, 그죠? 느낀다 라고 해석이 나왔던 부분이고요. After all, 결국에는 a few photocopy pages in their notebook 그들의 노트북 안에 있는 몇 장의 그 복사된 페이지들이 now, 이제는 represent, 대표를 하고 있는 건데요. 나타내고 있는 건데요. That used to be a big thick book, 그래서 아주 크고 그리고 두꺼웠던 책 안에 있었던 그 정보를 나타내 주는 것이다 라는 얘기가 되는 부분이죠 야, 이게 무슨 얘기냐면 4번 문장에서 이런 얘기가 있었던 거죠 학생들이 책을 복사를 할때 실제로 학생들은 복사를 해 놓고 뭔가 성취했다고 느껴요 그러니까 내가 이거 공부했다고 느끼는 거죠 그런데 결국에는 그 페이지 몇 장이 노트북 몇 장에 복사해서 넣어 놓은 페이지가 나타내는 건 뭐냐면 그냥 크고 두꺼운 책에서 정보를 몇개 빼왔다는 거를 나타내는 거지 실제로 네가 그걸 아는 건 아니지 않니? 라는 얘기를 하고 있는 얘기가 되는 것이죠 6번 문장입니다 The reality of the situation is that nothing significant has been accomplished yet 이렇게 나옵니다 그래서 여기서 이제 대신 나와서 이 대신 비동사 is 다음에 나오죠 즉 보호가 되는 명사절을 받는 접속사가 되고요 nothing이 주어입니다 그리고 has been accomplished 가 동사가 되고 그 다음에 여기 nothing이 부정어구니까 yet을 사용해서 아직도 어때요? 어, c o m p l i s h 되지 않았다 이런 식으로 해석을 하는 거죠 Nothing significant 가 나와가지고 thing이나 body나 원이로 끝나는 명사는 형사가 뒤에서 수식하는 패턴이 있죠 그러니까 요거 좀잘 봐주시고요 그래서 전체 문장을 해석을 해보면 The reality of the situation 그 상황의 현실은 대절 이하이다 라고 해석을 해서 Nothing significant has been accomplished yet 중요한 그 어떤 것도 아직은 성취되지 않았다는 것이다 라고 해석이 나오는 그런 부분이죠 그래서 잘 봐주시고요 내려가서 6번 문장 받고 7번 문장을 보실게요 7번 문장입니다 The student only has the information in a transportable form 이렇게 나오죠 그래서 그 학생은 단지 정보를 transportable form 운송이 가능한 형태로 가지고 있는 것 뿐이다 라는 해석이 나왔던 부분이죠 in a 형용사 form 이렇게 나와서 뭐뭐한 형태로 이렇게 되는 거라서 transportable이 운송 가능한 운반 가능한 이런 정도의 뜻이었죠 그 부분 좀 생각해 주시고요 8번 문장입니다 he or she has not learned anything from the material 이렇게 됩니다 그녀나 혹은 그는 그 자료로부터 어떤 것도 배우지 못했다 라고 해석을 하는 부분이죠 그래서 not anything 나와 가지고 이건 not any 호응 관계 되는 건데 여기도 이제 그 부정어구가 나오고 예시 나오는 요런 그 부정어구와의 호응 관계를 물어보는 패턴이 좀 있어서 이런 건좀 알아두시면 좋은데 사실 이걸 모르시는 분은 없다고 보고요 9번 문장입니다 the information content of the photocopy sheets is just as foreign as if it had been left on the library shelf 이렇게 나옵니다 the information content of the photocopy sheets 복사되어진 그 종이들의 information content 정보의 내용들은 is just as foreign as 뭐뭐만큼 생소하다 라는 표현이에요 if it had been left on a library shelf 그것이 도서관 책꽂이에 놓여 있었던 것만큼 as foreign as 생소할 뿐이다 라는 해석이 나오는 그런 해석이죠 그래서 여기서 중요했던 게 이제 여기서 of the photocopy sheets 가 나오지만 이거는 전치사 더하기 명사의 수식어구거든요 그래서 주어는 컨텐트가 맞아요 
주어가 컨텐트니까 is가 나와갖고 주어 동사의 수일치에 좀 주의해 주셔야 되는 얘기가 있었던 거죠. 그 다음에 여기 foreign 형용사가 나와서 이 foreign이 물론 외국의 이런 뜻도 있습니다만 이 문장에서는 생소한 이렇게 해석이 되세요. 이 as foreign as가 원급 비교로 쓰여가지고 뭐뭐만큼 생소한 이렇게 되는 거죠. 그래서 좀 조심해서 봐주시고 just의 수식을 봤고요. 그 다음에 if it had been left 이렇게 나와가지고 이것은 가정법 과거 완료로 쓴 건데 이 가정법 과거 완료 부분의 맨 앞부분 그죠? 그래서 조건절만 사용돼서 만일에 뭐뭐였다면 이런 식으로 해서 이제 그런 얘기인데 과거에 그랬던 것 이제 이런 식으로 라이브러리 셰프에 있었던 것뭐 이런 이제 이런 식으로 해석이 되는 그 부분이니까 그것만 생각해서 봐주시면 문제될 게 없는 부분이 되겠습니다 의외로 뭐 많이 할 거는 없었는데요 그죠? 전체 문장의 얘기는 그런 겁니다 복사를 했을 때 학생들이 뭐 필요성에 의해서 복사를 하지만 그 복사를 한걸 공부를 하지 않으면 그걸 갖고만 있으면 실제로 그거는 소용이 없는 거고 도서관에 그냥 꼽혀 있는 책이든 복사되어 있는 종이든 그거 너한테 상관없는 정보인 거 맞다 네가 그거로 공부를 해서 실제로 본인 걸로 만들어야만 한다 뭐 이런 차원의 얘기가 나오는 그런 부분이죠 정답은 이제 3번이었습니다 그래서 이거 어차피 제목 파악하는 거니까요 그죠? Photocopied material 그래서 복사되어진 자료 Not a sign of accomplishment 이것이 뭔가를 성취했다는 표시는 아니다 라는 해석이 나오는 그런 얘기가 되겠죠. 그래서 봐주시면 되겠습니다. 위로 올라가서 전반적으로 다시 한번 봐가면서 얘기를 또 정리를 해보도록 하죠. 1번 문장. Accessibility 나와가지고 가용성, 이용성이라는 뜻이었고 여기 이제 with가 있어갖고요. 부대 상황 비슷하게 해석을 하시는 그런 부분이 있습니다. 그래서 그 학생들의 도서관의 복사기에 대한 어 일반적인 사용성을 가지고서 일반적인 사용성이 있기 때문에 이렇게 해석하시면 되고요. 어 그래서 학생들은 복사를 하는 경향이 있다. 뭐 이렇게 해석이 되는 그런 부분 조심하시고 2번 문장입니다. 부분 부정 not always 나왔던 거 조심하시고 selective란 단어가 있어서 선별적인 이란 해석이 있지만 이것을 선별적인 이렇게 해석을 하면 은 이렇게 확실하게 와닿는 부분이 좀 없으니까 이것을 물건 등등을 잘 고르는 거 어떤 사람의 성질 자체가 뭔가를 잘 골라낸다는 그런 쪽으로 해석을 하시면 된다 그랬죠 그래서 봐주시면 좋았고 그래서 더 h 대신에 더 h 휘치로 바꿔 쓸수 있는 선행사를 포함하는 관계 되면서 워도 조심해서 봐주시면 되는 얘기 말씀드렸습니다 3번 문장입니다 에, 관계대명사절이 굉장히 길었죠 그래서 여기 지금 덱부터 이제 그 다음 줄에 있는 그 듀데이트까지 전체가 이게 관계대명사절이었기 때문에 이 절을 어, 요 앞에 있는 머티리얼 바로 뒤에 써버리면 이즈 s 덜드가 동사가 너무 뒤로 밀려버리니까 이것을 도치를 시켜서 이 주격관계대명사 덱부터 듀데이트를 뒤로 돌려버린 관계대명사의 도치구문 나온 거좀 조심해 주시고 여기 머티리얼이 선행사고 그 다음에 관계대명사는 이제 주격으로 나와서 대수로 나왔던 얘기를 좀 조심해서 봐주셔야 되는 그런 부분이 있었고요. 그 다음에 여기 seem important랑 이제 대형태로 나와가지고 does not seem so 이렇게 나왔을 때이 so가 important의 대형태였다. 이 부분도 조심하시고 단어 due date도 조심해 주시는 거 말씀드린 바 있습니다. 4번 문장입니다. 연결사 in addition 조심하셔야죠. 빵꾸 뚫어놓고 얼마든지 물어볼 수 있고 복사하다를 그냥 포토카피라고 한다. 이게 옛날 용어지만 지금도 남아있는 거다. 이런 말씀 드렸고 as if 마치 뭐뭐인 것처럼 이렇게 해서 이 as if는 그냥 의미만 잘 하시면 된다 그랬죠. 그래서 이 as if가 마치 뭐뭐인 것처럼 이라고만 알고 계시면 전혀 문제될 게 없는 그런 부분이니까 그냥 접속사의 일종으로만 알고 계시면 전혀 문제 없습니다. 자 다음에 actually 실제로 나오는 부사 의미 조심하시고 After all 나와서 연결사 주의하시고요. 또 빵꾸 뚫어놓고 물어볼 수 있겠죠? 그 다음에 represent, 나타내다, 대표하다 유명한 단어였고 그 다음에 주격관계사가 나왔고 지금 말씀드리려고 조금 빼놨다가 말씀드리는 건데요. used to 나와서 여기 비동사가 지금 원형이니까 여기 used to는 조동사지요. 그래서 여기 지금 제가 정리를 해놨습니다. 조동사 used to 다음에 동사 원형이 와서 뭐뭐 하곤 했다 이렇게 되면 과거의 규칙적인 습관이나 상태를 나타내는 그런 얘기였고요. 혹시라도 be used to 나온 다음에 명사나 ing가 나오면 뭐뭐에 익숙하다로 해석이 되는 거고 그래서 이 to가 전치사였죠. 그래서 그 부분을 조심하셔야 되고요. 그 다음에 be used to 다음에 동사 원형이 나오면 뭐뭐 하는데 사용된다 그래서 이거는 동사 유지의 수동태를 표현하는 그런 패턴이기 때문에 이세 가지를 비교하시는 것이 굉장히 중요했었습니다. 그런데 여기서는 어, 비동사가 없는 상태에서 used to 다음에 동사 원형이 나왔으니까 조동사로 보셔서 you, used to be in a b a c k t h a c k 북이니까 크고 두꺼웠던 책 안에 비 있었던 이렇게 그냥 해석하시면 되는 그런 부분이니까 봐주시면 문제없었죠. 6번 문장입니다. 자, 
나서 보호가 되는 명사절을 받는 접속사고 significant 형용사가 thing 계열로 끝난 명사를 수식을 뒤에서 하는 그죠? 그래서 thing body one으로 끝나는 명사는 형용사가 뒤에서 수식을 하고요. nothing이 있었기 때문에 부정어구와 함께 yes을 썼던 거 말씀드렸고 7번 문장입니다. in a 형용사 form 뭐뭐한 형태로란 뜻이어서 transportable의 의미도 조심해서 운송 가능한 운반 가능한 잘 봐주셔야 되고 not anything 나오는 거 말씀드렸는데 다 아실만한 얘기고 9번 문장 가서 컨텐트가 주어고 수식어구를 뛰어넘어서 동사 이즈가 나와서 주어와 동사의 수일치에 조심하셔야죠. 여기 앞 단어가 또 쉬츠에 s가 붙은 명사기 때문에 이런 거는 거의 문제로 나온다고 봐야 됩니다. 그래서 조심해서 봐주시고 foreign 형용사가 생소한이라는 의미가 있어서 as as 사이에 들어가서 뭐뭐만큼 생소한의 원급 비교로 쓰였고 if it had been pp 이렇게 나와서 이거 if 주어 had pp 나와가지고 가정법과 관리의 조건절만 사용된 거 말씀드렸던 얘기니까 이 부분을 생각해서 봐주시면 좋았습니다. 자 오늘은 이 정도 보시고요. 정답임이 나왔던 거고요. 트랜스 레이션 조심하시면 되는데 뭐 충분히 공감 가는 내용이니까 잘 봐주시고 어휘 절대로 빼놓지 않고 잘 보시는 거 말씀드립니다. 오늘은 이 정도 보시고요. 다음 시간에 이제 1번 문제로 한번 또 가서 보시면 되겠습니다. 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리고 개인 지도 문의는 이메일로 부탁드립니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 수고하셨습니다.